Ang mouthwash ay ginagamit na ng ilang centuries na nakakalipas, pero hindi tulad ng alam natin ngayon. Ang ancient Romans ay sinasabing bumibili ng Portuguese urine para marins ang kanilang mga bibig. Merong paniniwala na ang urine ay nagpapaputi ng ngipin at dahil dito, ang ihi o urine ay naging sikat. Sa isang punto, si Emperor Nero ay pinatawan pa ng tax ang ihi dahil ito ay malawak sa paggamit. Merong mga ibang versions ng mouthwash katulad ng simpleng malamig na tubig, mint at mga suka pa rin na rin dugo ng isang tortoise. Pero tulad ng sinabi ng Oral B, ang modernong mouthwash ang ginagamit natin ngayon na naimbento naman noong 1800s. Salamat kay Dr. Joseph Lawrence. Noong 1879, siya ang nag-develop ng Listerine, gamit ang essential oils na may halong thymol, menthol at eucalyptus. Ang Listerine ay binibenta bilang antiseptic para sa mga cuts, insect bites at iba pa. Ito rin ay binibenta bilang floor cleaner, deodorant at kamot para sa mga iba't ibang sakit kasama ang dandruff at gonorrhea. That being said, ang Listerine ay hindi magiging posible kung wala sila Louis Pasteur at Joseph Lister. Sila ang nagbigay daan. para kay Lawrence para magawa ang Listerine. Pero paano nga ba nangyari na ang Listerine ay binibenta bilang mga deodorant cleaner at ngayon ay naging kilala na natin bilang dental hygiene? Ipinanganak noong 1882, si Pasteur ay isang French scientist na kilala sa paggawa ng germ theory ng mga sakit. Nung siya ay bata pa, isa siya sa mga matatalinong estudyante. Pero nakakuha siya ng bachelor's degree sa science noong 1847 at nagkaroon siya ng doctorate sa subject na ito. Si Pasteur ay naging chemistry professor at unang pinag-aralan ang characteristics ng tartaric acid, ang chemical compound na makikita naman sa prutas at mga alak. Noong 1854, pinalta niya ang kanyang focus sa pagiging alcohol fermentation at noong 1857, si Pasteur ay nag-formulate ng germ theory. Sa simpleng term niya, Narealize niya na ang bakterya ay sanhi ng mga piling pagkain, katulad ng gatas at alak, na napapanis. Sa huli, si Pasteur ay nadiskubre na ang pag-init ng mga substance na ito ay mawawala ang mga bakterya. Ang proseso na ito ay kilala ngayon bilang pasteurization. Si Pasteur ay mabilis na nalaman na ang breakthrough na ito na fermentation ng pagkain, ito rin ay ginagamit sa bakterya causing disease sa parehong tao at hayo. Kaya naman ang kanyang germ theory ng sakit ay nagawa. Si Pasteur ay nakagawa ng vaccines para sa anthrax, rabies at chicken cholera sa mga farm. Matapos niyang magamot successfully ang unang human rabies patient, ang Pasteur Institute ay itinayo noong 1888. Hanggang ngayon, nagpuproduce pa rin ito ng vaccine. Si Louis Pasteur naman ay namatay noong 1895 sa edad na 72. Isa sa mga kaparehas ni Pasteur ay si Joseph Lister, isang British surgeon. Si Lister ay nag-attend ng 70th birthday celebration sa Sorbonne sa Paris. Ngayon ay kilala natin siya bilang father of modern surgery. Si Lister ay na-inspire ni Pasteur. Kinuha niya ang germ theory ng disease ni Pasteur. Kapag alaman ni Lister na ang bakterya ay nagkukos ng gangrene at infection sa mga pasyente. Noong 1860s, si Lister ay nagsimulang gumawa ng paraan para mas sanitize ang mga sugat katulad na din ng kanyang operating room. Prior sa kanya, ang surgery ay madumi at unhygienic. Ang sheets ay iniiwan na lamang nang hindi hinuhugasan at ang mga parehong medical instruments ay ginagamit sa mga iba't ibang mga pasyente. Minsan, hindi pa ito nililinis. Itong dahilan para sa kanilang high mortality rate kasi nga naman nagpapasa-pasa ang mga sakit. Hindi nila hinuhugasan so nai-infect ang iba mga walang sakit. Kumbaga, napapasa yung mga bakterya, mga germs, mga viruses. So much so na ang surgery ay muntik ng tanggaling bilang option sa hospital. Ang kasamahan ni Lister ay naniniwala na ang amoy na lumalabas sa mga sugat ay nakuntami na ang hangin at nag-cause ng infections para sa kanyang mga pasyente. Si Lister ay hindi ito pinaniniwalaan. Mas pinaniniwalaan niya na ang sugat mismo ang problema. Sa pagbabasa niya sa germ theory ni Pasteur, napagpasyahan niya na i-implement ang antiseptic methods. Si Lister ay directing nilagyan ng carbolic acid na noon ay ginagamit para gamutin ang mga tinahing sugat. Dagdag pa dito, ginawa niya rin ang device na magpapaspray ng carbolic acid sa hangin bago ang surgery. Ang infection rate ng mga pasyente ay bumaba at si Lister ay habang buhay nang binago ang antiseptic measures sa surgery. Pagkatapos nito, naimpluwensyahan naman si Robert Wood Johnson at Dr. Joseph Lawrence na magpatuloy ng modernization ng surgical practices. Si Johnson ay nag-establish ng Johnson & Johnson Company na gumawa ng surgical dressing habang si Lawrence naman ay nagtatrabaho sa paggawa ng antiseptic para sa surgery. 
Noong 1879, si Lawrence kasama si Jordan Wheat Lambert ay gumawa ng Lister rin sa St. Louis, Missouri. Si Lawrence ay binigay ang kanyang gawa kay Joseph Lister para ma-honor ang medical contributions. Para kay Lambert, isa siyang lokal na pharmacist na tumulong kay Lawrence para makuha ang mga ingredients. Kailangan din niyang gawin ang Lister rin bilang alcohol at essential oil-based formula. Noong 1881, Si Lambert ay nagpalisensya ng Listerine at nag-establish ng Lambert Pharmacal Company para ma-market ang produkto. Ang Listerine ay isa sa mga unang brand na ilagay ang ingredients sa bote para sa mga consumers. Pero ito ay nag-advertise bilang catch-all antiseptic remedy na may multiply uses. Ito ay nagbago noong 1895. Previously, ito ay ginagamit para malinis ang maliliit na sugat. Noong taon na yon, ang Listerine ay nagdala ng mga case studies na nagpapakita na ang produkto ay may potensyal bilang oral rinse. Ang Lambert Pharmacal Company ay nagsimula na magbenta ng Listerine sa dental health professionals bilang oral antiseptic. Ito ay binibenta lamang sa mga dentista hanggang mag-1914. Yun ay nang magpasya ang kumpanya na gumawa ng over-the-counter product. Ang mga bumili ay nagpakita lamang ng kakaunting interest sa Listerine hanggang ang market ay mag-boom noong 1920s na naging dahilan ng malaking bentahan nito. Ang mga anak ni Lambert ay binigyan ng task para alamin ang solusyon sa low listerine sales at napagpasyahan nga nilang ibalik ang lumang Latin word, halistosis, noong 1920s. Simply put, ginawa nilang halistosis o mas kilala rin bilang bad breath. Ang salitang ito ay parang medical condition na may potensyal na magpahirap sa buhay ng isang tao. Ang ads ng listerine ay pumukaw sa takot ng mga tao. Halimbawa, Sinabi nila na ang hindi kasal na babae ay hindi na makakakita ng partner dahil sa sakit na ito, kasama ang marami pang iba. Needless to say, gumana ito at ang bentahan ng Listerine ay nadagdagan ng gusto. Si James B. Twitchell, isang advertising scholar, ay sinabi na ang Listerine ay hindi ginawa ang mouthwash kundi ang halistosis. Nagdag pa doon, ginawa pa nito ang advertisement tiyatawag na the halistosis appeal at the halistosis influence. Sa ibang salita, ang anxiety ay maaari ding gamitin para mabenta ang produkto. Ang bigla ang pagtaas ng popularidad ay nagbigay sa Lambert Pharmacal Company para maitulak ang Listerine bilang multi-use product. Ilan na nga dito ay ang aftershave, deodorant at gamot para sa mga sore throats. Ang kumpanya ay gumawa din ng toothpaste noong 1928 at ang kanilang marketing budget ay nadagdagan ng hanggang $5 million. Sa panahon ngayon, ang Listerine ay gumawa na ng iba't ibang mga mouthwash. Ang iba may whitening properties pa nga at ang iba naman may 24-hour protection daw. Pero ang kanilang advertisement ay tumigil na sa paggamit ng takot para sa kanilang tactic. Ngayon, ang kumpanya na pagmamayari ng Johnson Johnson mula noong 2006 ay ginagamit ang kanilang produkto para hikayatin ang isang healthy dental habit. Noong 1977, ang Federal Trade Commission ay nagdesisyon na ang certain claims ng Listerine ay misleading. Ito ay ang paggamit ng produkto para sa cold remedy o sipon. Ang FTC ay sinabing ang kumpanya daw ay nagsabi na ang Listerine ay hindi makakatulong na makaiwas sa sipon o sore throat o mabuwasan man lang ang severity nito. Noong 2020, ang parehong claim ay ginawa tungkol sa Listerine at COVID-19. Pero ang allegation na ito ay hindi gawa ng Listerine pero galing sa iba't ibang social media reports na ang mouthwash nga raw ay pumapatay ng virus. Si Dr. Graham Snyder, isang professor sa University of Pittsburgh School of Medicine, ay nagdispute ng claim na ito at ipinaliwanag na pwede mo sterilize ang iyong bibig. Dahil dito, ang Listerine ay naglabas ng kanilang statement na nagsasabi ng maliit ang scientific evidence na ang produkto nila ay maaring gamitin bilang prevention o treatment. Kahit pa noong December 2021, si Republican Senator Ron Johnson ay publikong sinabi na ang standard gargle mouthwash ay pumapatay ng coronavirus. Ang mouthwash ay nakitang nakakapagpababa ng virus sa bibig ng isang tao at parehas ang Listerine at Johnson Johnson na patuloy na tumatiliwas sa mga claims na paggamit nito para magamot ang COVID-19.